先走，走，五行子殿下。耐不住就是最后一步。你希望走最后一步吗？所以我们现在只能等。是等，但不是等着做砧板上的鱼肉，而是要等待机会。可惜了这一园子的好花。阿杜，你只需要在这十幅画像中认出哪一个是巴图尔。杜姑娘，这个人就是巴图尔殿下，当真要如此吗？若是走错一步，便满盘皆输啊！所以，殿下，贾巴图尔是我押送过来的，我去揽下这件事情，绝对不会牵连到你。以你我的关系，就算你揽下全部的罪责，我也脱不了干系。殿下，无论如何。
这太子之位，我看是保不住了。可是皇位。殿下，开门，我有要事要禀告圣上。烦请您出示圣上手谕，末将才好开宫门。开门。殿下
活捉太子，其余人格杀勿论。抓我！李燕，我这一生从没输过。拦住太子！殿下，我不想死在别人手里。下辈子，我们不要再做帝王家的兄弟。
竟然给了我野心！为何要拦我？为何要毁我？我不过是你控制王权的工具，对不对？你可曾有一天把我当作是你的儿子？汉军已全军覆没，太子已被押入大理寺，等候发落。雌雄空中鸣，生静忽不归，却入空巢里，周究终夜。都敢举兵造反了，你还有谁不敢杀？我要是坐到了您的位子，爱杀谁就杀谁。我只是没有成功而已。执迷不悟，您不就是这样才坐上皇位的？您应该明白，这帝王之家，兄有弟恭是不可能的。你身为太子。
，挪用万佛寺佛像的铸铜，按铸私钱，扰乱国政。如今天下信徒正等着朕给他们交代。你以为你只是手足相残一个罪名？我要是没有这么多的罪名，也不用起兵造反了。但这一切都是您造成的，是您，是您偏心，非要立大哥那个废物当太子，又逼着我去斗，现在却指责我手足相残。就算立了我当太子。你还放纵老五查我，让我的太子妃跟着他一起去查案，在你的心里根本就没有承认过我。朕其实一早就知道，程吉的死与你有关，朕照样立你为太子。你说朕偏心？是，朕是偏心，朕这是偏你的心。以往也是朕的儿子，你还想让朕第二次白发人送黑发人吗？你以为老五就是好东西吗？他心里的龌龊是不会比我少。他背后是你最厌恶的高家，难道你对他一点怀疑都没有？说起我失败了，但你真要把太子位给他，你就等着看，以后的天下到底是姓李还是姓高。你若不是这番偏执，这个皇位，这个天下，迟早都是你的。你是朕最想立的。皇太后，罪臣斗胆，求太皇太后救救罪臣一族啊！太皇太后，您大慈大悲，救救罪臣一族啊！太皇太后，罪臣斗胆，求太皇太后救罪臣一族啊！李燕，乃是罪臣独子，罪臣教子无方，落得个白发人送黑发人呐、啊，怨不得，恨不得，但我一族老少，实属无辜啊。这蒙逆之罪，实在是不敢当啊！罪臣，不，孙儿愿以一己之命保孙儿一族苟且存活，求太皇太后殿上天，后生积德，开金口。向皇帝敬也
臣启陛下，先太子被刺案，万佛寺铜像案，及西周公主中毒案，已由大理寺审毕结案，始作俑者，均为太子殿下与李晏。微臣带来了结案章程，请圣上裁决。陛下，太子犯下大错，李晏恐有教唆之嫌，李晏已死，忠王一族亦当伏法。但念太子曾与国有功，望陛下从轻发落。太皇太后驾到。都起来吧，个个都低着头，是谁都认不出来了。谢太皇太后。皇祖母，有事通传便是，为什么要亲自来呢？陛下，老身这一来是为了讨他一个人情。皇祖母，您这是在为难朕呢。你且听我说完，再看看为难还是不为难。请说。请陛下夺忠王世袭之恩，抄查家产。忠王的四族三代以内，从今往后不可以。晋朝为官。既然皇祖母开口了，朕肯定会给皇祖母一个人情。那李承业呢？皇祖母，李承业深夜带兵攻入乾清门，与弑父篡位，又有刺杀先太子，私吞祝佛用铜。和毒害西周九公主，嫁祸于翼王三案，我李朝绝对容不下这样一个狼子野心的太子。念在吾儿，留个全尸，赐一杯珍酒，葬于宗祠之外。